டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி எவிடன்ஸ் ஆக்டு இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறாவது கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு பத்தாவது கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாட் ஓன்லி எவிடன்ஸ் ஆக்டு அஞ்சு மேஜர் ஆக்டும் அஞ்சு மேஜர் ஆக்டுக்குமே நம்ம பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பிக்சர்ஸ் இருக்குது ஒரு சாங் இருக்குது இப்போ பாண்டிச்சேரி எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாங்கில் இருந்தது பிக்சர்ஸில் இருந்து நிறையா கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எவிடன்ஸ் ஆக்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் முதல்ல ஹவு டு ரீடு ஹவு டு ஸ்டடி அதை பார்த்துருவோம் முதல்ல எப்படி வந்து ஹவு டு ப்ரிப்பேர் தி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கு முதல்ல நம்ம தயாராகிக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு யோசிக்கலாம் இப்போ ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் கொஞ்சம் கடினமாக கேள்விகள் இருந்துச்சு இப்போ பாண்டிச்சேரி பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கேள்விகள் எளிமைப்படுத்தி பட்டு இருக்காங்க டைரக்ட் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் நான் இப்போ அந்தளவுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும் இப்போ செக்ஷன்ஸை மைண்டில் நம்ம எப்படி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வி ஹாவ் டு ஃபாலோ சம் டெக்னிக்ஸ் அதை மட்டும் பயன்படுத்தணும்னா நிறைய செக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டில் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி படிக்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு விஷயங்களை நூறு விஷயங்களோட தொடர்பு படுத்தி படிச்சுட்டோம்னா செக்ஷனுங்கிறது ஒரு சீரியல் ஆஃப் மெம்பர் தான் பட் ஆனால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது தேவையாக இருக்கும் இப்போ கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னா இப்போ அலிபி அப்படின்னு செக்ஷன் லெவன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் இப்போ இருந்தது ஒரு இடத்துல குற்றம் நடந்தது ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அலிபி வந்து நெவர் ஃபர்கெட் இருந்தது ஒரு இடத்துல அட் தி டைம் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஹீ வாஸ் அட் ஸோன் ஸோ ப்ளேஸ் அதே மாதிரி டை இன் டிக்ளரேஷனாக த்ரீ டூ ஒன் சப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னா மரண வாக்கு மூலம் கொடுக்குற ஒரு பல்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்து இறந்துட்டார் அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம நாலு இடத்துல அஞ்சு விரல் இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஆன்சர் டு தி கொஸ்டின் கேள்விக்குள்ளே பதில் இருக்கும் அந்த செக்ஷன் அதுக்கு உண்டான பதில் அதிலே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அக்காம்பிளிஸ் அப்படின்னா ஆல்பபெட்டில் ஏன்னா ஒன்று சீனா மூணு சீனா மூணு இப்போ இனிமேல் அக்காம்பிளிஸ் எப்போ கேட்டாலும் அந்த செக்ஷன் வந்து இம்மிடியேட்டாக நம்ம மைண்டுக்கு வந்து கேள்விக்குள்ளேயே பதில் இருக்கும் அதே மாதிரி கேபிச்சுவல் அப்படின்னா சிஆர்பிசியில் ஒன் டென்னில் இருக்கும் நூற்றி பத்து அப்படின்னா அந்த நூற்றி பத்தில் பதினொன்றில் ஹச்சு போட்டோம்னா ஹேபிச்சுவல் அப்பண்டருங்கிறது அது வரும் அது மாதிரி நிறையா இதில் அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தென் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய கெயின் இருக்குது ஆனால் யாரும் அதை இண்டிவிஜுவலாக படிக்கிறதுக்கே நம்ம விருப்பப்படுறோம் உங்களுடைய கொலிக்ஸ் யார் இருக்காங்களோ ஜென்ஸ்னா ஜென்ஸு லேடிஸ்னா இல்லையா அவங்களோட சேர்ந்தால் ரெண்டு பேருமே பாஸ் ஆகிடலாம் ஃபார் ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ சுதந்திரம் வாங்கினது என்ன கிழமை ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து என்ன கிழமை அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இல்லை ஆனால் அதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னா நெவர் ஃபர்கெட் அது வந்து ஃப்ரைடே ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீனுங்கிறது வந்து ஃப்ரைடே இப்போ நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இன்னொருத்தர் நீங்கள் லாவில் போய் ஒரு செக்ஷன் ஒருத்தர் தப்பாக சொல்கிறார் ஃபிஃப்டீன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறார் அவர் வந்து இல்லைங்க அது சிக்ஸ்டீனில் இருக்குங்கிற அவர் சரி பண்ணிட்டார்னா உங்களுக்கு அதான் டிஸ்கஸ் பண்ணையில் அது சரியாயிரும் எக்ஸாம் ஹாலில் அது உங்களுக்கும் வந்துடும் அதே மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணுறது ஃபைனலாக நமக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது மெமரைஸ் பண்ணுறது ஹவ் மெனி அப்ரூவ்டு லாங்குவேஜ் இன் இந்தியா அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ இது எதுக்குமே கவர் ஆகலை அப்படின்னா மெமரைஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட் மெத்தட் நம்ம அதை படிக்கிறதுக்கு ப்ரிலிம்ஸுக்கு உண்டான தயாரிப்புகளுக்கு நம்ம வந்து முதல் அடாப்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு நம்ம தயாரிச்சுவோம் தென் ஹவு டு ரைட் தி மெயின் எக்ஸாம்ஸ் அதை எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா சால்ட் டு பிக்குங்கிற ஒரு ஃபார்முலா முதல்ல ஒரு இலையில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன வைப்பாங்க சால்ட் வைப்பாங்க சால்ட்னால் செக்ஷனாக கரெக்டாக போகணும் செக்ஷன் முதல்ல கரெக்டாக போகணும் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி சால்ட்னால் செக்ஷன் தென் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெப்ட்டுன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தெப்ட்டு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம எழுதணும் அப்போ செக்ஷன் என்ன கரெக்டாக போடணும் என்ன செக்ஷன் என்ன த்ரீ செவன்டி எயிட்டி ஓகே அதுக்கு உண்டான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிறத எழுதணும் லாவில் சொல்லியிருக்கிறத எழுதணும் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெப்ட்டுன்னு என்ன சொல்லுங்கள் தப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் தெப்ட்
புக்கில் என்ன இருக்கிறதோ அதை எழுதுனா தான் மார்க் போடுவாங்க அதில் ஹூ எவர் இட் சுட் பி மூவல் குட்ஸ் வித்தவுட் கன்சன் டிஸ்கானஸ்ட்லி இன்டென்ஷன் மூவ் டு அதர் சைட் இதுதான் லாவில் இருக்கிறது நம்ம அப்படி தான் படிக்கணும் அதுதான் ரைஸ் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை நீங்கள் எழுதணும் யாராக இருந்தாலும் அசையும் பொருளை அடுத்தவர் சம்மதமின்றி நேர்மையின்றி கொஞ்சம் நகர்த்தினாலும் திருட்டு இந்த வார்த்தைகளை போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த மார்க் போடுவாங்க அதுதான் ரைஸ் இதில் சரி இதோட முடிஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் சாம்பார் ரசம் மாதிரி வெறும் ரைஸ் சாப்பிட முடியாதுல்ல அது மாதிரி சாம்பார் ரசம் மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ செவன்ட்டி நைனில் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ செவன்டி எயிட் தான் நம்ம முதல்ல போட்டது த்ரீ செவன்டி எயிட் திருப்டுனா என்னன்னு போட்டால் த்ரீ செவன் த்ரீ செவன்டி எயிட் அந்த டிஸ்கானஸ்ட்லி இன்டென்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிசியில் இருக்கு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிசியில் அதை பார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐபிசி ஃபோர் எப்படி வச்சுக்கிறேன்னா டி இருக்குல்ல நான்காவது லெட்டர் டீயா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஸ்கானஸ்ட்லி நான் கோஆர்டினேஷன் சொன்னேன்ல அங்கே அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ இது ரிலேட்டடு ப்ரொவிஷன்ஸ் சரி இது முடிஞ்சுது பிக்கில் அப்படின்னா உப்பு முதல் ஊறுகாய் வரைக்கும் சால்ட்டு வச்ச செக்ஷனை கரெக்டாக போட்டோம் இன்க்ரீடியன்ஸை கரெக்டாக எழுதணும் தென் ரிலேட்டடு ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதணும் தென் ஊறுகா கெட்டு போகாது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லை லேட்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் முடிக்கல அந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு பக்கம் தான் இருக்கும் அடுத்த பக்கம் வேறு கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் அஞ்சு மார்க் தான் அந்த கொஷின் பேப்பருக்குள்ளே நீங்கள் எடுக்க முடியும் பாதி எழுதி நிறுத்த முடியாது அப்போ கிறிஸ்பாக ஷார்ப்பாக ப்ரீசியஸாக அந்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அவங்க தேஹ் கீ ஆன்சர் யார் அந்த வேல்யூர் பண்ணுறவங்க வந்து கீ ஆன்சர் வச்சுருப்பாங்க அந்த கீ ஆன்சரில் என்ன வார்த்தைகள் இப்போ நான் சொன்ன அந்த அஞ்சு வார்த்தைகள் தெப்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் வச்சுருந்தா அந்த ரெண்டு மார்க் போடுவாங்க அதில் குறைய குறைய உங்களுக்கு மார்க் குறையும் அது ஒன்றாகலாம் அரையாகலாம் இல்லாமல் கூட போகலாம் நம்ம ஒரு பொருளை ஒருவர் திருடி கொண்டால் திருட்டு அப்படின்னு எழுதிட்டு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மார்க் கூட போட மாட்டாங்க அரை மார்க் கூட போட மாட்டாங்க ஏன்னா அசையும் பொருள் கூட எழுதுல யாராக இருந்தாலும் அசையும் பொருளை அடுத்தவர் சம்மதமின்றி நேர்மையின்றி கொஞ்சம் நகர்த்தினாலும் திருட்டுனு தான் அதில் இருக்குது நம்ம எழுதுறது நம்ம பாட்டுக்கு எழுதிடுவோம் அப்போ மார்க் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வேற ஆக்டில் கொஞ்சம் நாலேஜபுளாக இருக்கணும் தென் இல்லு ஸ்டேஷனில் கேட்பாங்க இப்போ கூட கேட்டிருந்தாங்க இல்லு ஸ்டேஷனில் அதில் ஏ வெர்சஸ் பிபி ஏவும் பியும் போயிட்டு இருந்தார் அப்போ சி வந்து பின்னாடி உட்காந்தார் ஏவும் பியும் அக்கரன்ஸ் அவங்க பண்ணாங்க இப்போ சியோட ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இது இல்லு ஸ்டேஷனில் இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்பானா கந்தனும் குப்பனும் சென்றார்கள் பின்புறமாக குமார் வந்து ஏறினார் இருக்கும் இது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா என்னோட ஏ பின் இருந்தது இங்கே நம்ம பேர்லாம் போட்டுக்கணும் அதே இல்லு ஸ்டேஷன் தான் நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் அதில் ஆன்சர் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் தென் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கேள்விகள் வரும் அது வந்து ரொம்ப லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸாக இருக்கிறது இப்போ சிஆர்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் பிரிலிமினரி என்கொயரி டு பி கண்டக்டட் அப்படின்னு சொல்லி லலிதா குமாரி கேஸில் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் கேசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிஆர்பிசியில் இல்லாத விஷயத்த அந்த பிரி லலிதா குமாரி கேஸில் தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த லலிதா குமாரி கேஸின் நாலேஜபிள் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி அர்னேஷ் குமார் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு வருஷத்துக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் பை போலீஸ் அண்டு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெண்டு பேருமே எழுதணும் ஏழு வருஷத்துக்கு கீழே குற்றம் மாதிரி அந்த குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சுன்னா இப்போ எஃப்ஐஆர் இருந்துச்சுன்னா இவரை கைது பண்ணி சிறைக்கு சிறைக்குள் வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு போலீஸ் காவல்துறையும் அதை வந்து அதை உறுதிப்படுத்தணும் அப்ரூவ் பண்ணும் ஆறு மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு பின்னாடி தான் அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும் அந்த ரீசன்ஸ் எழுதலை அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கலான்னு அதில் இருக்குது ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டு ஏழு வருஷத்துக்கு கீழே இருக்கிற தண்டனையாக இருந்ததுன்னா இப்போ இது எந்த வழக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அது அர்னேஷ் குமார் வழக்கில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த அர்னேஷ் குமார் வழக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை நம்ம எழுத முடியும் ரிலேட்டட் டு அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அந்த வழக்குகள் விஷயம் அது மாதிரி லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டாப் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸும் வச்சுருக்கேன் டாப் ஒவ்வொரு ஆக்டுக்கும் டாப் டுவெண்ட்டி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நான் எல்லாத்துக்கும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதை நீங்கள் யூ யூட்டிலைஸ்
மற்ற நாலு ஆக்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே பதினாறு ஒவ்வொன்றுலையும் நாலு நாலு கேள்வி பதினெட்டு கேள்வி அதில் இருந்துச்சு நான் விசிபிளாக சொல்லியிருந்தது அப்புறம் திரும்ப அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன் இன்னென்ன கேள்வியெலாம் கேட்டுருக்கான்னு சொல்லி ஏபிபி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூன்னு ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போட்டேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை கேள்வி வந்து நீ யாருக்கும் தெரியாத போயிடும்ல அதனால் திரும்ப என்ன பண்ணால் அண்டர்லைன் பண்ணி ஏபிபி டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூன்னு திரும்ப அதை சர்க்குலேட் பண்ணேன் அது மாதிரி நமக்கு ம மைண்டில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க நம்மக்கிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரடை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் நாலேஜபுளாக இருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு போனோடனே அங்கே அது உங்களுக்கு அந்த இது வரலாம் டை இன் டிக்ளரேஷன் அது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் டெப்த்தாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு போனோடனே அது வரலாம் அதே மாதிரி ரிமாண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கு போனோடனே ஃபஸ்ட் டேவே அதை வந்து உங்களுக்கு மீட் அவுட் பண்ணலாம் ஜுடிஷியல் அகாடமியில் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது வேறு விஷயம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலி இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா அதே மாதிரி சிவிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஒன் டூவில் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா முதல்ல போனோடனே ரெண்டு கட்டு வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடு கேட்பாங்க கொடுக்கலாமா வேண்டாமா ப்ரிமா பேசி இருக்கணும் பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இருக்கணும் இருப்பிறப்பு லாஸ் இருந்ததுன்னா கொடுக்கலாம் டாக்குமெண்ட் வந்துன்னா இப்போலாம் மே நிறையா முன்சிப் வந்து கொடுக்கறதில்ல எதுக்கு நமக்கு ரிஸ்க் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவங்கள்ட கவுண்டர் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னா எப்படி கிரிமினல் கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் உரிமையை அவர் உடல் ரீதியான உரிமை அடிச்சிட்டார் அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்டு வர்றாங்களோ அதே மாதிரி சிவில் ரைட்டுக்கு வருவாங்க சிவில் உரிமை இந்த உடல் இதாக ஆனால் சொல்லுவாங்கள்ல நாவில் நாள் சுட்ட முன் உள்ளாரும் ஆறாதே அது மா அந்த இது மாதிரி தீ நாள் சுட்ட முன் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவில் கிரிமினலை விட சிவில் ஏன்னா அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சொத்து அதுவாக இருக்கும் அதை போட்டு ஒருத்தர் இடித்து கிடிச்சி அதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்போம் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கிளியராக இருக்கும் அந்த நேரத்துக்கு ஸ்டேட்டஸ் கோவாவது கொடுக்கலாம் அது மாதிரி உங்களுக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏரியா வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாஸ் எடுக்கல ஒவ்வொருத்தரும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரே நாளில் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ எவிடன்ஸ் ஆக்டில் என்னென்ன அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ இன்னொரு செவன் செவன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டை புரிதல் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சு பிக்சர்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அதில் எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ரெலவன்சி நான்கே நான்கே வார்த்தையில் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் நான்கு முதல்ல எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து ரெலவன்சி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட் வேர்டு வந்து டாக்குமெண்ட்னு போட்டுங்க செகண்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்டு வேர்ட் இஸ் ப்ரூவிங் ஒன் நாட் ஒன் டூ ஒன் ஃபோர்டீன் கேபிட்டல் ஏ ஃபோர்த் வேர்ட் இஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் அது எக்ஸாமினேஷன் போட்டுங்க எக்ஸாமினேஷனாக தேர்வு இல்லை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இது வந்து என்னென்னா நம்ம கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈஸி பண்ணுறோம் முதல்ல ஒரு நாலு வார்த்தைக்கு வந்துவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் எவிடன்ஸ் செக்டர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போய்க்கும் அதுக்கப்புறம் கட்ட வேண்டிய பிக்சர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நம்பர் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் நம்பர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் மெட்டீரியலாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இம்மீடியட்டாக அனுப்பிச்சிருவேன் நீங்கள் நாளைக்கு கூட படித்து எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் நம்பர் கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் லா ஆஃப் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸுக்கு பேசிக்காக த்ரீ ப்ரீம் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது இது இன்டர்வியூவில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் இன் ஆல் கேசஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் இன் ஆல் கேசஸ் எல்லா வழக்குகளுக்கும் சிறந்த சாட்சியத்தையே கொடுக்கப்பட வேண்டும் பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் ஆல் கேசஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கன்ஃபைண்டு டு மேட்ரி இஷ்யூ எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கன்ஃபைண்டு டு மேட்ரி இஷ்யூ அந்த முன்னாடி எழுதுனதில் பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் ஆல் கேசஸில் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் ரூல் வந்து டேரெக்டாக அப்ளிகபிள் ஆறு செக்ஷன் நைன்டி ஒன் அதை எழுதிங்க ஃபஸ்ட் இதுலேயே செக்ஷன் நைன்டி ஒன் வந்து டேரெக்டாக அப்ளை ஆகிறது அடுத்து தேர்ட் ஒன் இஸ் செகண்டு சொன்னில்
அப்போ நீ நீங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற சாட்சியம் நீதிமன்ற மன்றத்துக்கு உதவுவதாக இருக்க வேண்டும் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி கன்ஃபைன் டு மேட்ரி வழக்கு வினாவை தீர்மானிப்பதாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் இம்பார்ட்டண்டாக எழுதிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கப்படுகின்ற சாட்சியமானது வழக்கு வினாவை தீர்மானிப்பதாக இருக்க வேண்டும் ஆல்ரெடி அது ஃப்ரேம்டு இப்போ அதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்குது ஹெல்ப்னா இந்த நான் ஒரு இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கப்போ உனக்கு என்ன தெரிஞ்சால் நாலு அச்சஸ் கொடு உங்கள்கிட்ட பணம் கடை வாங்கினாரா வாங்கலையா ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று தான் இல்லையா குற்றம் செஞ்சானா இல்லையான்னு அந்த வழக்கு வினாவை தீர்மானிப்பதாக இருக்க வேண்டும் தேர்ட் ஒன் இஸ் இயர்ஸ் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி அட்மிட்டட் ஹியர்ஸ் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி அட்மிட்டட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கு எக்ஸப்ஷன் கிடையாது இதுக்கு மட்டும் எக்ஸப்ஷன் உண்டு ஹியர்ஸ் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி அட்மிட்டட் இதுக்கு இன்னொரு வகையாக சொல்லணும்னா ஓரல் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி டேரக்ட் இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டு ஓரல் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி டேரக்ட் ஹியர்ஸ் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி அட்மிட்டடு ஈக்குவல் டு ஓரல் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி டேரக்ட் அதை வந்து சொல்கிறது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஆனால் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டிக்கு எக்ஸப்ஷன் என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டிக்கு எக்ஸப்ஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஓரல் நான் கூட கோ அந்த முன்னாடியே சொன்னேன் ஆன்சர் இன்டு தி கொஸ்டின் சொன்னேன் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்குல்ல அதை அப்படி ஓரல் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி டேரக்ட்னு மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு விதிவிலக்கு செக்ஷன் சிக்ஸு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்டு செவன்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸுக்கு விதிவிலக்கு அறுபதுக்கு விதிவிலக்கு சிக்ஸு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் அறுபது வாய்மொழி சாட்சியம் நேரடியாக இருக்கலான்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம அந்த செக்ஷன்ஸ் வரையில் பார்ப்போம் இப்போ டைம் டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த மாதிரி இறந்து போயிடுவாங்க இன்னொருத்தர் ஹியர்ஸ் எவிடன்ஸ் தான் இங்கே வரும் அதனால தான் அது அது வரையில் நம்ம பார்த்துக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம செக்ஷன்ஸ் ஒன்றுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் செக்ஷன் ஒன்று எழுதிங்க வரிசையாக ஒன் பை ஒன்றா எழுதிக்கோங்க செக்ஷன் ஒன்று செக்ஷன் ஒன் இண்டியன் எவிடன்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் எதை சொல்லுதுன்னா எவிடன்ஸ் அப்ளிகபிள் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எவிடன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீ ப்ரொசீடிங்ஸ் கோர்ட்டு மார்ஷியல் கோர்ட்டு மார்ஷியல் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸப்டு ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸப்டு ஆர்மி நேவி எக்ஸட்ரான்னு போட்டுக்க ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸப்டு அது தவிர கோர்ட்டு மார் நாறு இராணுவ நீதிமன்றங்களில் அது நிறையா இருக்குது அதில் ஆர்மி நேவி அதை விட்டுட்டு அடுத்து எதுக்கு டஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அஃபிடவிட் And arbitrator, evidence act does not applicable affidavit and arbitrator. If you have an affidavit, you can consider the evidence act. Why do we type it? We can consider the affidavit. That's how we can consider the affidavit. If you have a cross, you can consider the evidence act. If you type it, you can consider it. That's how we can consider the evidence act. That's why we can consider the affidavit. That's why the evidence act is not evidence act. That's why the affidavit is not evidence act. That's why the affidavit. அதே மாதிரி ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸும் அதில் வராது இன்க்ளூடிங் டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரொசீடிங்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் டஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இப்போ காவல்துறையில் ஒரு நடவடிக்கைக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஏன் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஸ்வான் எடுக்கிறது இல்லை அங்கே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொசீடிங் சம்மன் அனுப்புவாங்க அவர் வந்து அவரோட இதை சொல்லுவார் ரிட்டனாக சொல்லுவார் ஓரலாக சொல்லுவார் ஸ்வான் எடுக்கிற அதிகாரம் அங்கே இல்லை அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் அங்கே இல்லை கோர்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த இது இருக்குது அதிகாரம் இருக்கிறதுனால தான் அதை எவிடன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறதில்லை சே இது தே இது எந்த தேதியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா ஒன் நைன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி டூ செக்ஷன் ஒன்றில் இருக்கிறத அப்போ நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஒன் நைன் எயிட்டீன் செவன்ட்டி டூ அது இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் வாஸ் ட்ராப்டட் பை சர் ஜேம்ஸ் ஸ்டீபன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து வாஸ் ட்ராப்டட் பை சர் ஜேம்ஸ் ஸ்டீபன் அதை எழுதிங்க அந்த ஒன்றில் இருக்காது பட் ஆனால் முன்னாடி சொன்ன எல்லாமே செக்ஷன் ஒன்றில் இருக்கும் எது இதுக்கு எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும் எது இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படின்னு 
இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எக்ஸப்ட் ஜம்மு காஷ்மீர்னு முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கலில் எடுத்து விட்டாங்க இப்போ ஹோல் ஆஃப் இந்தியா வித் விச் டேட் அது முக்கியம் நமக்கு எந்த தேதி தேர்ட்டி ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தப்பாக கூட சொல்லுங்கள் அதை பற்றி இதில் தவறு இல்லை ஏன்னா இப்போ சரிப்படுத்திட்டோம்ல இப்போ அவர் தப்பாக யார் வேணாலும் தவறாக சொல்லுங்க ஒன்றும் எல்லோரும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதில்லை இப்போ அவர் இனிமேல் அவராக இருக்கட்டும் மற்ற எல்லாம் இருக்கட்டும் எல்லோரும் இந்த கேள்வி வந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா எல்லா ஆக்டுக்கும் அதை எடுத்து விட்டாங்க நாட் ஓன்லி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எல்லா ஆக்டுக்குமே அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எல்லா ஆக்டுமே ஹோல் ஆஃப் இண்டியா அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுங்கிறது வந்து உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் முன்னாடி டிஸ்கஸ் சொன்னேன்ல அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுதான் ஓகே அடுத்து செக்ஷன் வந்து ஒன்று வந்து இப்போ ஓவர் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை புரிய இப்போ என்னென்னிக்கெலாம் நம்ம கிளாஸ் எந்தெந்த ஃபேக்கல்ட்டியில் எடுக்கிறாங்களோ அதையும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இப்போ நைட்டு போய் ஒரு டென் ஓ கிளாக்கு ஸ்லீப்பிங் டைம்னு வச்சுங்க டென்னோ டென் தேர்ட்டியோ போனோடனே என்னென்னிக்கெலாம் யார் யாரெல்லாம் நடத்துகிறாங்களோ அவர் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி சொல்கிற என்ன செக்ஷன் ஒன்றில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொன்னார் ரெண்டில் என்ன சொன்னார் மூணில் என்ன நாலு சொன்னார் அதே மாதிரி அவங்க சொல்கிறத நீங்கள் அப்படியே மைண்டு கொண்டு வந்து பாருங்கள் ஒரு இருபது செக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு செக்ஷன் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் பதினஞ்சே மைண்டுக்கு வந்துடும் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த புக் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு செக்ஷன் நெவர் ஃபர்கடிட் அப்போ டோட்டலாக இருபது நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு இதுதான் வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எந்தெந்த ஃபேக்கல்ட்டி நடக்கிறாங்களோ என்னென்ன கேஸில் சொல்கிறாங்களோ என்னென்ன சொன்னாங்க ஒரு கால் மணி நேரம் நம்ம ரோட்டில் போகலையோ வேறவங்கிட்ட பேசி தேவையில்லை ஸ்லீப்பிங் டைம் போனோடனே நல்ல தூக்கம் வந்துடும் ஏன்னா சட்டத்தை வேறு நம்ம யோசிக்கிறோம்ல தூக்கம் வந்துடும் இல்லையா சார் போனோடனே எங்கே சார் போனோடனே படுத்துன்னு தூங்கிட்டேன் நினச்சா ரெண்டாவது செக்ஷன் நினச்சா தூக்கம் வந்துச்சுன்னா காலையில் வேக்கப் டைம் இருக்கும் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் படுத்துருக்குறோம்னா அப்போ கூட திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போ எதுக்கு முன்னா ஒன்றாவது செக்ஷன் சொல்லி இதை சொல்கிறேன்னா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ சம் டெக்னிக்ஸ் அதில் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிறது அறுபது நாள் இருக்குது அறுபது நாளுக்குள்ளே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்போ நிறைய பேர் நாலஞ்சு வருஷமாக படிச்சுட்ருக்காங்க நிறைய லாட் ஆஃப் நாலேஜ் வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட அதிகமாக இருக்கும் எழுபது தேவையாக இப்போ எண்பது தேவையாக தொண்ணூறு தேவையாங்கிறது போயிடாது நான் அறுபது அடிச்சிட்டேங்க அப்படின்னு இல்லை கட் ஆஃப்ல எழுபது வந்துருச்சுன்னா அப்போ நம்ம உள்ளே போகணும்ல இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஈஸினால் எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது கஷ்டம்னா எல்லாத்துக்கும் கஷ்டமாக இருக்க போகுது இப்போ ஈஸி எழுபது எடுத்தவங்க நம்ம எழுபத்தி எழுபது எடுத்துருப்போம் எழுபத்தொன்று வரைக்கும் கட் ஆஃப் வருது அப்போ இந்த சிக்கல் நமக்கு வருது இல்லை அப்போ அதனால் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அறுபது நாளுக்கு கட் போகிறீங்க படுக்க எப்படியும் தூங்க தான் போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அப்படியே மெமரிஸ் கொண்டு வந்து பாருங்கள் தெரியலனா முடிஞ்சால் அப்போ எடுத்து பாருங்கள் இல்லை அடுத்த நாள் எடுத்து பாருங்கள் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ செக்ஷன் ஒன்றில் என்னென்ன சொல்லிக்கணும்னா அப்படியே யோசிக்கணும் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் எது எதுக்கு அப்ளிகபிள் ஓ ஆல் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் கோர்ட் மார்ஷியல் எது எதுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை ஓ அஃபிடவிட்டுக்கு அப் அப்ளிகபிள் இல்லை தென் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரோ ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங் அப்ளிகபிள் இல்லை எதுனா அது ஓவர் செக்ஷன் டூ வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ரிப்பீல்டு அது அது தேவையில்லை நீட் நான் நெசரி இருந்தாலும் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ரிப்பீல் தென் செக்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் செக்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் செக்ஷன் த்ரீ வந்து கிங்காக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க செக்ஷன் ஃபோர் வந்து க்யூனாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பிக்சர் இருக்குது அதுக்கு தனியாக ஒரு பிக்சர் போட்டுருங்க செக்ஷன் த்ரீயே மைண்டில் கிங்காக வச்சுக்கோங்க சாங்கில் ஆரம்பிக்கிறது அப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் மூணாம் பிரிவை நீங்கள் முழுசாக புரிஞ்சுக்கோங்க நாலாம் பிரிவை நீங்கள் நல்லா அறிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு தான் ஏன்னா அது மூணாம் பிரிவு செக்ஷன் த்ரீ தான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இயக்கிறதே இந்த மூணு நாலு தான் அதனால் கிங் இருந்தால் பக்கத்தில் க்யூன் இருக்குமில்ல அதனால் கிங் ஏன் அதை கிங்குன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப்செக்ஷன் அதுக்குள்ளே இல்லை நம்ம இப்போ ஒரு ஆர்டரை வச்சுக்கிறோம் சிடிஇஎஃப்னு வரிசைப்படுத்திக்கிறோம் சீனா கோர்ட்டு கோர்ட்னா என்னென்னு அதில் அந்த கோர்ட்டுங்கிறதுக்கு உண்டான வரையற கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஆர்டர் வந்து மாறியிருக்கும் நம்மளுடைய வசதிக்காக சப்செக்ஷன் கிடையாது எப்படி வேணாலும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்போ கோர்ட்னா என்ன கோர்ட்னா என்னது ஆல் 
ஆர்பிட்ரேட்டர் வரமாட்டார் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஆர்பிட்ரேட்டர் அதே மாதிரி வேறவங்க யார் வருவாங்கன்னா லீகலி ஆத்தரைஸ் டு டேக் எவிடன்ஸ் சட்டத்தால் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க தான் கோர்ட் அப்படி இப்போ சி ஓவர் சியை போய் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் சீல இது இருக்கான்னு அடுத்து டி டீனா டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட்னா எனி மேட்டர் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆர் டெஸ்கிரைப்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது ஆவணம் அப்படிங்கிற அந்த வரையறைக்குள்ளே வருது அப்போ கேரிகேச்சர் இந்த கல்வெட்டுலாம் இருக்குல்ல கல்வெட்டு சிற்பம் அது எல்லாமே ஆவணம் அந்த வரையறைக்கில் வரும் இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி எப்படி கேட்பான்னா சாலையோர மரங்கள் எழுதப்பட்டுள்ள எண்கள் ஆவணம் என்ற வரையறைக்குள் வருமான்னு கேட்பாங்க சாலை ஒன் டூ த்ரீலாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல சிம்பிளாக கேட்கணும்னா அப்படி கேட்பாங்க அப்போ அது வரும் அப்படிங்கிறது அது அப்புறம் சிக்னல் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆவணங்கள் என்ற வரையறைக்குள் வரும் ரோடு சிக்னல்லாம் கூட ஆவணங்கள் என்ற வரையறைக்குள் வரும் இப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்ததுக்கு பின்னாடி டாக்குமெண்ட்லாம் எங்கெங்கே இருக்கோ அதுக்கு பின்னாடியே பக்கத்தில் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸுங்கிறது இம்ப்ளைடாக வந்துடும் இதை நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி தான் ஆகணும் எங்கெங்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அங்கே எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டுங்கிறது கண்டினியூ அது பின்னாடி வால் மாதிரி தொடர்ந்துக்கிட்டு வரும் இதை வந்து ஐபிசி டுவெண்ட்டி நைன்லேயும் இதை தான் சொல்கிறாங்க இதே தான் சேம் தான் வந்து ஐபிசி டுவெண்ட்டி நைன்லேயும் இருக்குது டாக்குமெண்ட்னால் என்ன அதுக்கு பின்னாடி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துடும் அது எங்கெங்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அங்கே எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ சிடி பார்த்தாச்சு அடுத்து எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ்னால் என்ன இது இன்டர்வியூவில் கேட்குற கேள்வி அடிக்கடி இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க எவிடன்ஸ்னால் என்ன சொல்லுங்கள் தப்பாக சொன்னாலும் பரவாயில்ல என்னப்பா சொல்லுங்க என்னப்பா அது ஃபேக்டில் வருது இப்போ எவிடன்ஸ்னால் என்னங்கிறது என்ன சொல்லிடுற எழுதிங்க வேணும் என்னப்பா இல்லை சரியான ஆன்சர் வந்து எழுதிங்க கோர்ட்டு பர்மிட்ஸ் கோர்ட்டு பர்மிட்ஸ் ஆல் டாக்குமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் கோர்ட்டு பர்மிட்ஸ் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வாக்குமூலங்களும் ஆவணங்களும் மின்னணு பதிவுகளும் கோர்ட்டு பர்மிட்ஸ் ஆர் அக்செப்ட்ஸ் கோர்ட்டு பர்மிட்ஸ் ஆர் அக்செப்ட்ஸ் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஆவணங்களும் வாக்குமூலங்களும் மின்னணு பதிவுகளும் கோர்ட் அக்செப்ட் ஆல் டாக்குமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்டர்வியூவில் கேட்டால் டக்குன்னு தான் சொல்லும் சரி இப்போது எவிடன்ஸ்னால் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஓரல் எவிடன்ஸ்னால் என்ன டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ்னால் என்ன ஓரல் எவிடன்ஸ்னால் என்னான்னு கேட்பாங்க நம்ம அதை போய் வாய்மொழி சாச்சிங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படியே சொல்ல முடியுமா அது தமிழ் மீனிங் தானே அது என்ன அது ஓரல் எவிடன்ஸ்னால் எழுத எழுதிங்க எ ஸ்டேட்மெண்ட் A statement made by witness, a statement made by witness, permitted by law, permitted by law, on oath before the court. A statement made by witness, person get it, witness, permitted by law, on oath before the court. Add the documentary evidence. production by the document inspection by of the court production of the document inspection of the court document evidence na production of the document inspection of the court neethimandrathode aayvukku utpaduthavadu aavana chaachiyam ipa evidence ngiradhu ஓவர் இப்போ சிடிஇ பார்த்தாச்சு அடுத்து இருக்கிறது எஃப் ஃபேக்ட்டு வாட் இஸ் ஃபேக்ட் எனி திங் ஸ்டேட் ஆஃப் திங் ரிலேஷன் ஆஃப் திங் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் பர்சீவ்டு பை தி சென்ஸ் இது எல்லாமே அது புக்கில் இருக்கிறது தான் எனி திங் ஸ்டேட் ஆஃப் திங் ரிலேஷன் ஆஃப் திங் கேப்பபிள் ஆஃப் பீயிங் பர்சீவ்டு பை சென்ஸ் அண்டு எனி மென்டல் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்சோ பார்ப்பது உணர்வது அறிவது இது எல்லாமே ஃபேக்ட்டுங்கிறது வரும் ட்ரூத்துக்கு 
ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீதிமன்றத்துக்கு ட்ரூத்து தேவையில்லை நீதிமன்றத்துக்கு உண்மை தேவையில்லை ஃபேக்ட்டு தான் தேவை அதனால தான் அவர் வந்து ஃபேக்ட்டு கொடுத்துருக்காரு யோசிச்சு தான் கொடுத்துருக்காரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியில் நீதிமன்றத்துக்கு உண்மை தேவையில்லை அது இன்னமும் அப்படி தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புறநோட்லேயே செக்குலேயோ உண்மையாக வாங்கினது பத்தாயிரரூபா ஃபில்டு டாக்குமெண்ட் ஒவ்வொரு லட்சத்துக்கு போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் தீர்ப்பு வந்து ஒரு லட்சத்தை ஃபுல்லப் பண்ணி போட்டு எவிடன்ஸ் கொடுத்துட்டா ஒரு லட்சத்துக்கு தீர்ப்பு கொடுப்பீங்களா உண்மையான பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தீர்ப்பு கொடுப்பீங்களா ஒரு லட்சத்துக்கு தான் கொடுத்தாகணும் ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃபேக்ட் என்னது டேட் இருக்குது கையெழுத்து இருக்குது ஒரு லட்சம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு லட்சம் கொடுத்தனே எவிடன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு உண்மையாக என்ன சொல்லுவார் பத்தாயிரம் தான் வாங்கினம்பார் இப்போ உண்மைக்கு போனீங்கன்னா நிறைய உண்மைகள் போய் வந்துடும் நிறையா உண்மைகள்னால் நிறைய பொய்கள் வந்துடும் பத்தாயிரத்துக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறோம் இருபதாயிரம் எவன் சொல்கிறான்னா அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு தீர்ப்பு சொல்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஒருத்தர் இருபதாயிரமா இல்லை ஒருத்தர் முழுசுமே கொடுத்துட்டாம்மா இப்போ எப்படி தீர்ப்பு சொல்கிறது உங்ககிட்ட பேப்பர் என்ன இருக்குது அதுதான் ஃபேக்ட் அதனால் உண்மை தேவையில்லைங்கிறது அதனுடைய கான்செப்ட் ஓகே இப்போ எஃப் முடிஞ்சுது அடுத்து ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ இன்னொரு எஃப் அது கீழே ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்னு போட்டுங்க ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ தென் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்னு போட்டுங்க இப்போ ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூ செக்ஷன் ஃபைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இப்போவும் பார்த்துருவோம் செக்ஷன் ஃபைவ் கிளியர்லி சேஸ் எவிடன்ஸ் மே பி கிவன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அண்ட் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் அண்ட் ஆஃப் நோ அதர்ஸ் ஒரு வழக்கில் இந்த கட்ட வண்டியில் ஆக்சிடில் அது தான் போட்டிருப்பேன் அஞ்சு தான் போட்டிருப்பேன் ரெண்டு கட்ட வண்டியோட வீலில் இணைக்கிற அந்த அச்சு இருக்கிறது அஞ்சுன்னு போட்டிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா எவிடன்ஸ் மே பி கிவன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அண்ட் ரிலவன்சி ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் நோ அதர்ஸ் அப்போ ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூனில் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குது ஒரு ஒருத்தர் பாடி கிடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அந்த பாடி கிடந்ததுக்கு எதுனால அவன் இறந்தான் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் கடைசியாக அவன் அவன் யாராவது ஒரு போனான் அவன் கடைசியாக யாராருக்கு ஃபோன் பண்ணால் அவனுக்கு யாராருக்கும் மோட்டிவ் இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் அந்த அக்கரன்ஸ் வந்து ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூ அந்த அக்கரன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு எது காரணமாக இருக்குதோ அது எல்லாம் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் இப்போ சிசிடிவி கேமரா இருக்கலாம் ஃபோனில் பேசுனதாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே ஒருத்த ஃபோ வீடியோவில் எடுத்துக்கலாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அது எல்லாமே ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் அந்த அக்கரன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோ நோட்டில் கடன் வாங்கினது அந்த ப்ரோ நோட் வந்து ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ டேட் இருக்கும்ல ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஒரு லட்சம் வாங்கினா அது வந்து ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அந்த ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று என்ன தேவைக்காக அந்த பணம் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கினான்னு எவிடன்ஸ் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் அவனுக்குன்னு ஒரு பண தேவைகள் இருந்திருக்கும் காலேஜ் கட்டுறதுக்கு மேரேஜுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருப்பான்ல அது வந்து ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட் அப்போ கோர்ட்டுக்கு போனால் எதை கொடுக்கணும் அந்த இறந்து கிடந்தவருக்கு எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் போனேங்க குளத்துக்காரில் இறந்து கிடந்தார் ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவான்ல பிடபிள்யூ ஒன்று அத்தனை சொல்லுவான் அவனுக்கு எதுவும் தெரியுமா இன்வெஸ்டிகேஷனாக தெரியுது பிடபிள்யூ டூ அவனும் அவனும் இன்னொருத்தனும் சாயந்தரம் போனாங்க ஏழு மணிக்கு அவன் தான் வந்தான் அது ரிலவன்சி அஃபெக்ட் அதே மாதிரி இவர் கடன் வாங்கினாருங்க எனக்கு தெரியும் அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் வச்சார் அப்போ கடன் வாங்கினார் எனக்கு தெரியும் அது ரிலவன்சி அஃபெக்ட் இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது அது அஞ்சில் அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ ரிலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்டில் இதுதான் உண்டான விஷயம் அது நீங்கள் படிக்கல அதை நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சு அது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் வார்த்தைகள் வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எழுதுனால ஒரு சில வா வார்த்தை கனெக்டடு வித் ஒன்றானதான் இருக்கும் அதுதான் இது தொடர்புடையது தான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஓகே அடுத்து ப்ரூவ்டு டிஸ்ப்ரூவ்டு நாட் ப்ரூவ்டு எவிடன்ஸ் எக்ஸ் த்ரீலியே ப்ரூவ்டு டிஸ்ப்ரூவ்டு நாட் ப்ரூவ்டு இப்போ ப்ரூவ்டு அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் அலிபின்னு போட்டுக்குங்க ப்ரூவ்டு அப்படின்னா அலிபின்னு போட்டுங்க அலிபி ஸ்டாண்டு ஒருத்தர் எடுக்கிறான் அப்படின்னா அவன் நிரூபிச்சிட்டான்னா அதுக்கு பேர் ப்ரூவ்டு அட் த டைம் அட் தி டைம் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஐ வாஸ் அட் ஸோன் ஸோ ப்ளேஸ் குற்றம் நடைபெறும் பொழுது நான் இந்த இடத்துல இல்லை வேறு இடத்துல இருந்தேன் அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் நான் காலேஜில் காலேஜுக்குள்ளே இருந்தேன் இல்லை அதுக்கு உண்டான கிளியர் எவிடன்ஸ் கொடுத்துட்டானா அதுக்கு பேர் ப்ரூவ்டுன்னு பேர் குற்றம் நடக்கிறதுல பாடிலி டிஸ்டன்ஸ் அது ப்ரூவ்டு அவன் ப்ரூவ்டு இப்போ ப்ராசிக்யூஷன் வந்து குற்றம் நடந்ததுக்கு பக்கத்தில் நீ ஏடிஎம்மில்
டிஸ்ப்ரூவ்டு ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணிட்டான் ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் இல்லை ஏன்னா எவிடன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை எவிடன்ஸ் இல்லாமல் கூட செய்வாங்க அப்போ எனி அதர் கொராபரேட்டிவ் எவிடன்ஸை போலீஸ்காரங்க கொடுக்கறதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் கொடுக்கறதுக்கு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பிடபிள்யூ ஒன்று ரெண்டு போகிறதுக்கு தேகா பவர் அதனால் பண்ணுவாங்க அதனால் இப்போ செக்ஷன் த்ரீ நம்ம வந்து ஏன் கிங்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா கோர்ட்னா என்ன டாக்குமெண்ட்னா என்ன எவிடன்ஸ்னா என்ன ஃபேக்ட்னா என்ன ஃபேக்ட்ன் இஷ்யூனா என்ன ரிலவன்ஸ் ஃபேக்ட்னா என்ன ப்ரூவ்டு டிஸ்ப்ரூவ்டு நாட் ப்ரூவ் யோசிச்சிங்கன்னா எல்லாமே அதுக்குள்ளே கண்டென்ட் எல்லாம் வந்துடும் ஓகே அடுத்து செக்ஷன் ஃபோர் செக்ஷன் த்ரீ நம்ம கிங்காக மைண்டில் வச்சுட்டோம் இதை வந்து க்யூனாக வச்சுங்க மே பிரிஷும் சல் பிரிஷும் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் இதை தாண்டி போகவே போகாதுங்க எவிடன்ஸ் ஆக்டு இந்த மூணு நாலும் தாண்டி போ இதுக்குள்ளேயே எல்லாம் கவர் ஆகிடுது அதனால தான் கிங்கு க்யூன்னு வச்சாச்சு ஏன்னா மே பிரிஷும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களே டிஸ்கிரியேஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் கோர்ட்டு பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபோர்டீன் ஸ்மால் ஏல ஒன்று இருக்கும் ஒன் ஃபோர்டீன் ஸ்மால் ஏல ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஹீ இஸ் நாட் ஓனர் தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு நகை வந்து அவனுக்கு கிடையாது இப்போ நீங்கள் எப்படி வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னா மேப்பரிசியம் எடுக்குன்னா ஒன்று அவனே திருடி இருக்கணும் இல்லைன்னா திருடனவங்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் இப்போ அவங்ககிட்ட ஒரு டூ வீலர் இருக்குது ஆனால் அது அவனுக்கு கிடையாது இப்போ அதை எப்படி எடுத்துக்கலன்னா ஒன்று அவனே திருடி இருக்கணும் இல்லைன்னா திருடனவங்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் இதை ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு மேலே நீங்கள் எதனா போவீங்க திஸ் ஆர் தட் அதுதான் மே பிரிஷ்யூம் அவனுடைய ப்ரீவியஸ் கேபிச்சலாக பண்ணுறா இருந்தானா அவன் திருடுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த நாக்கடைக்காரங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வாங்குவாங்க அந்த இது ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி ரிசீவிங் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வாங்குவாங்க அவராக இருந்தார்னா ஒன்று திருடுன்றது வாங்கியிருப்பார் ஏன்னா அவர் ஓனர் கிடையாது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதனால் மே பிரிசியூமுக்கு அது அடுத்து சல் பிரிசியூம் இதை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு போட்டுக்கோங்க மே பிரிசியூமை சல் பிரிசியூமுக்கு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டுங்க அதுக்கும் பிக்சர் இருக்குது சல் பரிசியமுக்கு சல் பரிசியமுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டுங்க ஏன்னா இது இட் மே பி ரிபட்டபுள் இப்போ சல் பரிசியம் செவன்ட்டி சல்லுன்னு இருக்குது அதை ஏன் நூறாக வச்சுக்கல அப்படின்னா இட் மே பி ரிபட்டபுள் அதை மறுதலுக்கும் வாய்ப்பும் அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதனால தான் சல் பரிசியம் அதை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு செக்ஷன்ஸ்லாம் பின்னாடி வருது அதை நம்ம வேணால் எழுதிக்கலாம் இல்லை மே பரிசியம் வேணால் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் வேணால் எழுதிக்கோங்க எண்பத்தாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தாறு எண்பத்தேழு எண்பத்தி எட்டு ஏபிசி எண்பத்தி எட்டு கிடையாது எண்பத்தி எட்டு கிடையாது ஏபிசி எண்பத்தி எட்டு கேபிட்டல் ஏபிசி ஒன் தேர்ட்டின் கேபிட்டல் ஏ ஒன் தேர்ட்டின் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஃபோர்டீன் ஸ்மால் ஏ டு ஐ ஒன் ஃபோர்டீன் ஸ்மால் ஏ டு ஐ இது எல்லாமே இந்த ஏரியா எல்லாமே மே பிரிசும் அலாங் வித் நைன்டி நைன்டி ஏ எழுதிங்க நைன்டி நைன்டி கேபிட்டலு இது எல்லாம் மே பரிசும் நைன்டி நைன்டி ஏ சல் பரிசியமில் செவன்டி நைன் டு எயிட்டி ஃபைவ் சல் பரிசியமில் செவன்டி நைன் டு எயிட்டி ஃபைவ் தென் எயிட்டி நைன் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டீன் கேபிட்டல் பி அண்டு ஒன் ஃபோர்டீன் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஃபோர்டீன் கேபிட்டல் ஏ இது எல்லாமே செல் பர்சியூம் அடுத்து கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் இது வந்து அறுதியான நிறுவனம் இதுக்கு வந்து கெனாட் கிவ் எவிடன்ஸ் இதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுக்கவே முடியாது டிக்ளேர்டு பை லா லாவில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபுக்கு செக்ஷன் எழுதிங்க ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் 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 டூ அண்டு ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் 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 டூ அண்டு ஒன் ஒன் த்ரீ கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபுக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெல் அண்டு ஒன் தேர்ட்டீன் இது வந்து அறுதியான நிறுவனம் இதுக்கு வந்து கெனாட் கிவ் எவிடன்ஸ் இது வந்து லா வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டுக்கோங்க மே பர்சியமுக்கு 86, 87, 88 எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட் கிடையாது டெலகிராம்னால் அதை ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க எயிட்டி எயிட் வந்து கிடையாது எயிட்டி எயிட் கேபிட்டல் ஏபிசி நைன்டி நைன்டி ஏ ஒன் தேர்ட்டீன் கேபிட்டல் ஏ 
114 small a to i இது பிக்சர்ஸ் இருக்குமா நம்பர் வேணும் எழுதிக்கோங்க உங்கள் பேர் ஊர் மட்டும் போடுங்க எல்லாமே மெட்டீரியல் எல்லாமே இன்றைக்கே சம்பவம் இன்றைக்கோ நான் நாளைக்கு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு இருக்கிற பிக்சர்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருவேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியர் கட்டாக ஐடியா தெரிஞ்சு இப்போ நான் எதுக்கு நடத்துகிறேன் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் நிற்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஆனால் பிக்சரை பார்த்தா புரியாதல்ல சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லைனா வந்து என்ன ஆகும்னா ஏதோ அவர் பாட்டுக்கு போட்டிருக்காரு ஏன்னா என் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே எப்படி நான் வந்து புஷ்அப் பண்ணுறது முதல்ல சொல்லிட்டோம்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி கட்ட வண்டி பிக்சர் போட்டிருக்கோம் ஆக்சல் வந்து அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இப்போ அஞ்சில் அதுதான் முக்கியம் எவிடன்ஸ் மேபி கிவன் ஆஃப் அது சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறது ரிலவன்ஸ் எஃபெக்ட் அது வீலு சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிறது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவ்வளோ டாக்குமெண்ட் இருக்கோ அந்தளவுக்கு அது பாரம் இருக்கும் அந்த இது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலில் கட்ட வண்டி ஓட்டினாலுமே சிக்னல் பார்த்து தான் ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் மூணு சிக்னல் இருக்குது அதனால் மூணு செக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் கார்ட்மேன் இசி ஜட்ஜு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து கார்ட்மேன் இசி ஜட்ஜு கட்ட வண்டியே ஓட்டினாலும் சிக்னலை பார்த்து ஓட்டணும் ஆனால் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிகேஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் கேனா டாஸ்க் அவர் கேட்குறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒன்று ரீப்ரெஷிங் மெமரிக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் ரீப்ரெஷிங் மெமரி தேவையான பொழுது ஆவணத்தை எடுத்து பார்க்குற மாதிரி அந்த கட்ட வண்டி கீழே இருக்கும் தேவையான பொழுது தீவனத்தை எடுத்துக்குவோம் கட்ட வண்டி கீழே இருக்கும் அது அது மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் கடைசி செக்ஷன் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து தும்ப விட்டு வாழை பிடிக்கிறது அது டீனோ வாட்ரையல் புத் புதிய விசாரணைக்கு அது வந்து வழி வைப்போம் அதே மாதிரி டாப்பரில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஹாஸ்டல் விட்னஸ் அவை எங் எங்கே வேணுனாலும் தாண்டுவான் ஹாஸ்டல் விட்னஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் சொல்கிறாங்க ஜம்புடி எனி ஒன் பார்ட்டி அது ப்ராசிக்யூஷனுக்கு வருவான் அங்கேயும் வருவான் அதனால் அவன் நம்ப முடியாது அடுத்து அந்த ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபோர்டின் ஏ வரைக்கும் இருக்கிறது இந்த கட்ட வண்டியோட பாரம் பூரா பர்டன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எங்கே இருக்கும் கட்ட வண்டியோட பர்டன் வண்டி போயிட்டு இருக்கு எங்கே இருக்கும் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் நுகத்தடியில் தான் இருக்கும் நுகத்தடியில் அவங்க கட்டினதுனால தான் அது இழுத்துக்கிட்டு போகிறதே என்னது இந்த கழுத்தில் இருந்தால் இழுத்துட்டு போவோம் அதுதான் பர்டன் அப்படிங்கிற அது அந்த இடத்துல தான் பர்டனுங்கிறதுக்கு அந்த நுகத்தடிக்கு ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஒன் ஃபோர்டீன் ஏ வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து மூக்கணாங்கரி எஸ்டோப்பல் எஸ்டோபல் பை ஜட்ஜ்மெண்ட் எஸ்டோபல் பை ஆக்ட் எஸ்டோபல் பை டாக்குமெண்ட் ஆவணத்துக்கு முரணாக பேசக்கூடாது தீர்ப்புக்கு முரணாக பேசக்கூடாது செயலுக்கு முரணாக பேசக்கூடாது அப்படி பண்ணால் கார்ட்மேன் இசி ஜட்ஜ் அவர் பிடிச்சி எழுக்கலாம் மூக்கநாகர் பிடிச்சி எழுக்கலாமா ஏ ஒரு முன்னாடியே ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு சேல் டீட் எழுதி கொடுத்துட்டு அவன் லீஸ்ட் டீட்னு சொல்ல முடியுமா முன்னாடியே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது இல்லை ஜட்ஜ்மெண்ட் செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அதனால் மூக்கணாங்கயிறு அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அந்த பிக்சரை வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அதை நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளைனேஷனும் இருக்குது அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இப்போ செக்ஷன் வந்து ஃபோர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இருந்த ஃபோர் வந்து ஓவர் எவிடன்ஸ் ஆக்கில் என்னென்ன செக்ஷன் நீட் நாட் நெசசரி அப்படிங்கிறது எழுதிங்க முதல்ல ஒரு மூணு நாலு செக்ஷன் வந்து தேவை இருக்காது செக்ஷன் டூ ரிபீல்டு ஆல்ரெடி ரிபீல்டு எயிட்டி எயிட் டூ ரிபீல்டு அது டெலகிராமை பற்றி இருந்துச்சு அதை கூட கேட்பாங்க நம்மளால் எயிட்டி எயிட்டு எதுனால ரிபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க டெலகிராமுங்கிற அந்த கான்செப்ட் இப்போ போயிடுச்சு அதனால் அதை ரிபீல் பண்ணிட்டாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து ஜூரிகளை பற்றி சொல்கிறதுனால அது ரொம்ப ஆப்ரேட்டிவ்லி இல்லை அப்போ ஜூரிகள் வந்து இந்த இப்போ மாதிரி கன்சியூமர் போகிற மாதிரி அப்போ இருந்திருக்குது எயிட்டீன் செவன்டி டூ எழுதியில் அது இருந்திருக்குது அந்த இதை வந்து ரிப்பீல் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டாங்க அதனால் இந்த மூணு செக்ஷனும் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை ஆனால் எயிட்டி எயிட் வந்து ஏன் ரிப்பீல் பண்ணாங்கன்னு நம்மளால் கேட்பாங்க அதனால் அதை தெரிஞ்சு அப்போ மூணு செக்ஷன் தேவையில்லை அப்போ ஒன் டூ ஃபோர் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து செக்ஷன் ஃபைவ்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபைவ் வந்து ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு எவிடன்ஸ் மேபி கிவன் ஆஃப் ஃபேக்ட் அண்ட் இஷ்யூ அண்டர் லெவன்ஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் ஆஃப் நோ அதர்ஸ் இப்போ ஏன் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிசன் சுட்டு ஃபைல்டு பை ஒன் பர்சன்ட் இப்போ தெப்டு கேஸில் அவன் த்ரீ இயர்ஸ் கன்வீஷன் வாங்கிட்டான் இப்போ
ரிஸ்க ஸ்டேன்னு எழுதிக்கோங்க இது அஞ்சு மார்க் கேள்விக்கும் அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி ஒரு மார்க் கேள்விலையும் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் கேட்பாங்க செக்ஷன் சிக்ஸ் வந்து ரிஸ்க ஸ்டே திங்ஸ் டன் இங்கிலீஷில் திங்ஸ் டன் தமிழில் ஒன்றிய செயல் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறேன் தமிழ்லேயும் சொல்கிறேன் திங்ஸ் செட் ஆர் டன் இன் தி ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் திங்ஸ் செட் ஆர் டன் இன் தி திங்ஸ் செட் ஆர் டன் இன் தி ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஸ்போக்கன் திங்ஸ் செட் ஆர் டன் இன் தி ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் ஸ்போக்கன் தமிழில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சம்பவத்திற்கு சற்று முன்போ பின்போ சொல்லப்பட்டதும் செய்யப்பட்டதும் ஒரு வழக்குக்கு தொடர்புடையது சம்பவத்திற்கு சற்று முன்போ சொல்லப்பட்டதும் செய்யப்பட்டதும் ஒரு வழக்குக்கு தொடர்புடையது அதுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல கார் வேகமாக போகுதுங்கிறத நான் பார்த்தேன் ஸ்பீடி கார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து வேகமாக ச ஒரு ரெண்டு செகண்டில் சவுண்டு ஒன்று வேகமாக கேட்டுச்சு அப்போ கார் நான் வேகமாக போனதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் அந்த ஹியர் பண்ணதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் நான் ஆனால் ஆக்சிடெண்டாக பார்க்கல ஏன்னா அது வந்து பின்னாடி பக்கம் நடந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் சம்பவத்திற்கு சற்று முன்போ பின்போ ஒருத்தர் கொடுவாலை கொண்டு ஓடுற வேகமாக வெட்டிருவேன் வெட்டிருவேன்ட்டு நான் வெட்டினதை பார்க்கல ஏன்னா அங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அந்த நாளில் போய் வெட்டிட்டான் இப்போ நான் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்லையா இல்லைங்க நான் பார்த்தேங்க கிளாஸ் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஒரு கொடுவாலில் கத்தி எடுத்துக்கு ஓடினார் குத்திடுவேன் குத்திடுவேன்னு ஓடுனேன் அதுக்கு நான் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஓரல் எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி டேரக்டுன்னு சொல்லுது வாய்மொழிச்சாச்சு நேரடியானது அப்போ நான் கத்தியில் குத்துனது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு விசிபிளாக இல்லை ஆனாலும் அறுபதுக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ் வந்து விதிவிலக்கு அதே இல்லைங்க அறுபதுக்கு விதிவிலக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ் இந்த பிரிவு செக்ஷன் சிக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி Then, proximity of time, it is important. Proximity of time, proximity of time, it is important. Proximity of time, it is important. Proximity of time, it is important. That's why, now, if you say, 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 that's why, now, now, சம்பவத்திற்கு சற்று முன்போ பின்போ செய்யப்பட்டவை சொல்லப்பட்டவை ஒரு வழக்குக்கு தொடர்புடையது இல்லைன்னா அக்யூஸ்டு சுட் நாட் எஸ்கேப் அதுதான் முக்கியம் இப்போ இதை இதை நான் அதுக்கு எவிடன்ஸ்லாம் கொடுக்காம போயிட்டு கார் வேகமாக போனதே நான் சொல்லின்னு வச்சுங்க ஓவர் ஸ்பீடில் போகிறான் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறான் போகக்கூடாத இடத்துல அதுக்கு அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கு அது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் அது நான் ஆக்சிடெண்ட்டை பார்க்குறதுக்கு என்னால் முடியல ஆனால் வேகமாக போனது கொடுத்தா உடனே சத்தம் ச டம்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சுங்க ட சவுண்டு வந்து நான் கீர் தான் பண்ணுறேன் அப்போ அதெல்லாம் அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையது அதை வச்சுட்டு கோர்ட்டுமே சர்க்கியூம் சென்ஸ் எவிடன்ஸில் இதெல்லாம் கன்வீஷன் கொடுக்கலாம் இந்த சூழ்நிலையில் கத்தி கொண்டு ஓடினாருங்க ஒரு அரை மணி நேரத்து அரை மணி நேரம் இருக்குங்க அங்கே ஒரு திறந்து கிடத்துட்டாருங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல காலையில் பத்து மணிக்கு ஓடினாருங்க சாயந்தரமாக ஒரு திறந்து அது ரிலவெண்ட்லாம் வராது அது சம்பவத்திற்கு அதை சற்று முன்போ பின்போன்னு சொல்கிறாங்க சொல்லப்பட்டது செய்யப்பட்டது அறுபதுக்கு இது விதி விளக்குன்னு வச்சுங்க கேஸ் லாஸ் இதுக்கு இருக்குது கேஸ் லாஸ் அஞ்சு கேஸ் லாஸ் இருக்குது சொல்கிறேன் இது ஈஸியாக யூ கேன் ஈஸி மெமரைஸ்டு இன்ட்ரி போஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்பீடி கார் இன்ட்ரி போஸ்டர் எஃப்ஓஎஸ்டிஆர் போஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீடி கார்னு போட்டுங்க அந்த ஆறும் காரில் இருக்கிற ஆறும் ரவுண்ட் பண்ணிங்க கோஆர்டினேஷனில் ஸ்பீடி கார் அது உண்மையான கேஸ் லாஸ் தான் அது நான் இப்போ வேகமாக சொன்ன கார் வேகமாக போச்சுன்னா அது உண்மையான ஸ்பீடி கார்னு போட்டுங்க இன்ட்ரி போஸ்டர் அது கேஸுக்கு தென் இன்ட்ரி ரேட்டன் ரேட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து கெட் மீ த போலீஸ் அப்படின்னு அதை எழுதிங்க ப்ராக்கெட்டில் கெட் மீ த போலீஸ் கெட் மீ த போலீஸ் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அம்மா வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு பிஎஸ்என்எலுக்கு ஃபோன் பண்ணி போலீஸை உடனே எங்கள் வீட்டுக்கு வர சொல்லுன்றாங்க அட்ரஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்போல்லாம் பிஎஸ்என்எல் தான் ஃபோன் பண்ணணும் ரொம்ப காலத்தில் முப்பது நாற்பது வருஷம் அப்புறமேல அவங்க போலீஸுக்கு தகவல் சொல்கிறாங்க போலீஸ் வந்து பார்க்குறாங்க இறந்து கிடக்கிறாங்க இப்போ அது வந்து அந்த வழக்கு தொடர்புடையது அந்த அம்மா சொல்லிச்சு வீட்டுக்கு போலீஸை வர சொல்லுங்க இங்கே பிரச்சனை நடக்குதுன்றாங்க அட்ரஸ் சொல்லிட்டாங்க பிஎஸ்என்எல் 
போலீஸுக்கு சொல்லிச்சு போலீஸ் வந்து பார்க்குது ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இறந்து கிடக்கிறாங்க அப்போ அது அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையது எடுத்தான் ஆகணும் ஏன்னா குற்றவாளிக்கு எதுவும் பண்ணி தான் ஆகணும் போது அதனால் அடுத்து இன்றி யமாக கண்ணன் யமாக கண்ணன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இன்றி யமாக கண்ணன் ஒரு கேஸ் ஃபேமஸ் கேஸு இன்றி யமாக கண்ணன் தென் இன்றி ராமராஜன் இன்றி ராமராஜன் இன்றி ராம இன்றினா என்ற வழக்கில் முக்கியமான வழக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் லாஸ்ன்னு போட்டு நீங்கள் கேஸ் லாஸ் கூட எழுதலாம் வருஷம்லாம் தேவையில்லை இன்றி ராமராஜன் தென் இன்றி ஜென்டிலா ராவ் இன்றி ஜென்டிலா ராவ் இன்றி ஜென்டிலா ராவ் ஜென்டிலா ராவ் ஓகே இப்போ இந்த அஞ்சு கேஸ் லாஸும் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தே செகண்டில் எழுதிடலாம் என்னன்னா யமாகா பைக்கில் ராமராஜன் ஓட்டிகிட்டு போகிறார் நடிகர் நமக்காக அவர் ஓட்டுறார் அவர் கட்ட வண்டியாக ஓட்டுவார் நமக்காக யமாக ஓட்டுறார் பின்னாடி அவருடைய லவர் ஜென்டிலாராக உட்கார வச்சுருக்காரு ஆப்போசிட்டில் போஸ்டரும் ரேட்டனா ஏஜ்டு பர்சன் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டுருக்கானு ஒரு விசிபிளாக ஒரு பிக்சர் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யமாக பைக்கில் யார் உட்காந்துருக்கா ராமராஜன் அதெல்லாம் வருமில்ல ராமராஜன் யமாக பைக்கு பின்னாடி ஒரு லேடி ஜென்டிலாராக எதுக்கு யார் வர்றாங்க போஸ்டரும் எடுத்துன்னு வர்றாங்க இப்போ நீங்கள் அஞ்சு கேஸ் லாஸும் கடை கடனை பத்தே செகண்ட் எழுதிடலாம் ஏன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யோசிச்சுக்கலாம் இருக்க முடியாதுல்ல டக்கு டக்குன்னு எழுதுனா இது மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து செக்ஷன் செவன் டென்னோட முடிச்சிடலாம் நீங்கள் செக்ஷன் டெவன் செக்ஷன் செவன் அக்கேஷன் காஸ் எஃபெக்ட் வென் இட் இஸ் லெவன் அக்கேஷன் காஸ் எஃபெக்ட் வென் இட் இஸ் லெவன் இந்த சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வென் இட் இஸ் லெவன் வென் இட் இஸ் இரலவன் அப்படிங்கிறது மறைஞ்சிருக்குது அதில் போடலினால அதுதான் உண்மை அது இப்போ வாய்ப்பு காரணம் விளைவு எப்பொழுது தொடர்புடையது இப்போ இது புரியுதுன்னா புரியாது அக்கேஷன் காஸ் எஃபெக்ட் வென் இட் இஸ் லெவன் அப்படின்னா அது புரியுது அது புரியாது ஆனால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் யூ கேன் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பாட்டி தனியாக இருந்தது வாய்ப்பு காரணம் கழுத்தில் நகை ஓடுஞ்சு விளைவு பிச்சுட்டு போயிட்டான் வாய்ப்பு பாட்டி தனியாக இருந்தது காரணம் கழுத்தில் நகை போட்டிருந்துச்சு விளைவு ஸ்னாச்சிங் ஒரு குழந்த தனியாக இருந்தது வாய்ப்பு காரணம் அது குழந்த விளைவு கிட்னா இப்போ இது வந்து சர்க்கியூம்ஸ்டான்சியல் எவிடன்ஸில் அது ஒன்னாத்தி ரீசனாக எடுத்துக்கலாம் அது அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையின்றாங்க ஒரு பாட்டி தனியாக மாடு மேய்ச்சிட்ருக்கீங்களே ஒருத்தர் பாப்பா சுற்றி முற்றிலும் ஒரு தொழில் இல்லைன்னு பிச்சுட்டு போயிடுவான் ஆனால் இங்கே போவையில் போனால் அங்கேருந்து வரையில் வந்தாங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா தட்டி சால்ஸ் ஒரு லெவன்ஸ் அப்போ நடுக்காட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தா தான் கொடுக்கணுன்னா அப்புறம் அந்த அம்மா மர்டர் பண்ணிவிட்டு கூட பிச்சுட்டு போயிடுவான் அப்போ எவிடன்ஸே இல்லாமல் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதுக்காக தான் அது அந்த வழக்குக்கு தனிமையில் இருப்பது அந்த வழக்குக்கு மர்டர்டு கேல் வாஸ் அலோன் இன் தி காட்டேஜ் இன்றி ரிச்சர்ட்ஸன் ஒரு கேஸ் மர்டர்டு கேல் மர்டர்டு கேல் வாஸ் அலோன் இன் தி காட்டேஜ் மர்டர்டு கேல் வாஸ் அலோன் இன் தி காட்டேஜ் இன்றி ரிச்சர்ட்ஸன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் ஃபேமஸ் கேஸ் இன்றி ரிச்சர்ட்ஸன் இப்போ செவன் ஓவர் அடுத்து எயிட் மோட்டிவ் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரீவியஸ் அண்ட் சப்ஸ்குவன் கான்டாக்ட் வென் இட் இஸ் லெவன் இப்போ மோட்டிவ் தொடர்புடையது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஒன்றும் பெரிய இல்லை ப்ரிப்ரேஷன் ஒரு வெடி உண்டு வாங்குகிறான் வெடிமருந்து வாங்குகிறான் ப்ரிப்ரேஷன் அது தொடர்புடைய தெரியுது ப்ரீவியஸ் அவங்களுக்குள்ள கேஸ் இருந்தது சிவில் கேஸ் இருந்தது தொடர்புடைய அது தெரியும் இப்போ சப்ஸ்கோன் கான்டாக்டில் தான் பிரச்சனை சப்ஸ்கோன் கான்டாக்ட் எப்பொழுது தொடர்புடையது அதில் தான் இப்போ நமக்கு மைல்டில் டவுட் இருக்கும் என்னென்னா ஒரு பஸ்ஸு நிற்கிது ஒரு செயின் அம்மா காணா போச்சுன்னு சத்தம் போடுது ஒருத்தன் பஸ்ஸில் ட்ரே பஸ்ஸுக்குள்ள இருந்து இறங்கி ஓடுறானா அதுக்கு பேர் சப்ஸ்கோன் கான்டாக்ட் பேர் அது அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையதுன்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு அக்யூஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அவன் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறான் அப்படின்னா அது அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையது மோட்டிவ் ரிலவெண்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரீவியஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இப்போ சப்ஸ்கோன் கான்டாக்ட் இப்போ ஒரு குற்றம் நடந்துருச்சு ஊருக்குள்ள ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா அது அந்த வழக்கு தொடர்புடையதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவன் உண்மையிலுமே வேறு காரணத்துக்கு வெளியூர் போயிருக்கலாம் உண்மையிலுமே வேறு காரணத்துக்கு அந்த நேரத்துக்கு போயிருக்கலாம் ஆனால் இவன் அவங்கள தான் வந்து கார்னர் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் அந்த அந்த வழக்கு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் எயிட்டில் செக்ஷன் நைன் ஃபேக்ட்ஸ் நெசசரி டு எக்ஸ்பிளைன்
டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரிடன் போட்டுங்க டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பே பேரிடன் போட்டுங்க டிப்புன்னு போட்டுங்க செக்ஷன் நைன் வந்து மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா பீன்னு ஒரு லெட்டர் தெரியும் செக்ஷன் நைன் வந்து மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா பீன்னு தெரியும் அதை பேரெடுன்னு வச்சுங்க டிப்பு தான் ஆனால் பேரெடுன்னு வச்சுங்க ஐடியாவுக்காக மைண்டில் நிற்கிறதுக்காக செக்ஷன் நைன் இருக்குது மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா பீன்னு ஒரு லெட்டர் தெரியுது பேரெடு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வச்சுங்க அதுக்கு பின்னே ப்ராக்கெட்டில் டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரெடுன்னு எழுதிக்கும் ரெண்டாவது பி வந்து பார்ட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னொரு பி கீழே போட்டுங்க ரெண்டாவது பி பார்ட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் மூணாவது பி போலீஸ் சுட் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டட் போலீஸ் சுட் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டட் நாலாவது பி ஃபோட்டோ டஸ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ்டு ஃபோட்டோ டஸ் நாட் டிஸ்க்ளோஸ்டு அஞ்சாவது பி பர்பஸ் இஸ் டெஸ்ட் தி வெராசிட்டி பர்பஸ் இஸ் டெஸ்ட் தி வெராசிட்டி நம்பகத்தன்மையை சோதிச்சு வச்சுக்கிறது நம்பகத்தன்மையை சோதிச்சு வச்சுக்கிறது ஆறாவது பி பேரடு கண்டக்டடு பை மேஸ்டேட் ஒன்லி பேரேடு கண்டக்டடு பை மேஸ்டேட் ஒன்லி இப்போ பாருங்கள் ஒரு நைன் தான் அதை மிரரில் எப்படின்னு திருப்பி பார்த்தோம் அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்துருச்சு இது அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக மைண்டில் வச்சுங்க பார்ட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் அதில் போலீஸ்காரங்க பங்கெடுக்கூடாது ஃபோட்டோவை காமிக்கக்கூடாது பர்பஸ் இஸ் டெஸ்ட் தி வேறு ஒன்றும் இல்லை கோலம் போட்டுருக்குது அஞ்சு மணிக்கு ஒரு பாட்டி ஒருத்தன் சைனை பிச்சுட்டு போயிட்டான் அக்யூசன் என்ன கழிச்சு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த பாட்டியோடைய மெமரைஸை வந்து முன்னாடி கேதர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஏற்பாடு அது டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரெடுனு அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக முதல்ல ஆஃப்டர் செக்யூரிங் அக்யூஸ்டு போலீஸ்காரங்க லெட்டர் சென்ட் டு தி மேஜிஸ்ட்ரேட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் லெட்டர் சென்ட் டு தி ஜெயில் அத்தாரிட்டி ஜெயில் அத்தாரிட்டி வந்து அந்த மே இது ஒன்றும் மீட்டிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு பத்து அக்யூஸ் நிற்க வச்சு இவங்க சொன்னால் அக்யூஸ் நிறுத்தி காமிப்பாங்க திரும்ப ஒரு மூணு நாலு தர மாற்றி மாற்றி நிற்க வைப்பாங்க இவங்க உள்ளையில் வேறு கேபினில் இருப்பாங்க அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அது வந்து விசாரணையோட மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் கண்டக்ட் பண்ணணும் அது வந்து விசாரணைக்கு பார்ட் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸ்காரங்க பங்கெடுத்தாங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க கை காமிச்சு விட்ருவாங்க அப்போ ஃபோட்டோவையும் காமிச்சு கூடாது ஃபோட்டோவை காமிச்சு இவன் தான் சொல்லணும் ஆனால் எல்லாமே நடக்கும் இது வந்து எக்ஸாமுக்கு தான் நம்ம எழுதணும் அங்கே வந்து எல்லாமே நடக்கும் அது வேறு விஷயம் அது என்னென்னா பர்பஸ் இஸ் டெஸ்ட் தி வெராசிட்டி இப்போ அந்த அம்மாவுக்கு நாலு வருஷம் கழித்து வந்து சொல்லுதுன்னு வச்சுங்க உயரமாக இருந்தானா குட்டையாக இருந்தானா குண்டாக இருந்தானா அவங்களுக்கு தெரியாது இப்படியும் சைனை பிச்சோடனே இப்படி பார்ப்பாங்க இப்போ உயரமாக இருந்தானா இல்லைங்க அவன் உயரமாக இருந்தாங்க குட்டையாக இருக்கணும் காமிக்க மாட்டாங்க அதுக்காக ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் செக்ஷன் நைன் இட் கேரிஸ் ஓன்லி கொராபரேட்டிவ் வேல்யூ இன்றி ஜமீல்ங்கிற ஒரு கேஸ் இட் கேரிஸ் ஓன்லி கொராபரேட்டிவ் வேல்யூ இன்றி ஜமீல் அப்படிங்கிற கேஸ் செக்ஷன் நைன் வந்து ஓவர் அடுத்து செக்ஷன் டென் கான்ஸ்பிரசின்னு மட்டும் ஒரு வார்டில் எழுதிங்க கான்ஸ்பிரசி கான்ஸ்பிரசின்னு மட்டும் போட்டுங்க திங்ஸ் டெட் ஆர் டன் திங்ஸ் செட் ஆர் டன் பை கான்ஸ்பிரேட்டர் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு காமன் டிசைன் திங்ஸ் செட் ஆர் டன் பை கான்ஸ்பிரேட்டர் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு காமன் டிசைன் இதுவும் படிக்கையில் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இப்போ ராஜீவ்காந்தி மர்டர் கேஸ்னு எழுதிக்கிங்க ப்ராக்கெட்டில் நளினி கேஸ் நளினி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு போட்டுங்க ராஜீவ்காந்தி மர்டர் கேஸ்னு போட்டுங்க சதிக பொதுவான நோக்கம் கொண்டு சதிகாரலால் சொல்லப்பட்டவை செய்யப்பட்டவை ஒரு வழக்குக்கு தொடர்புடையது பொதுவான நோக்கம் என்ன ராஜீவ்காந்தி கொள்ளணும்னு சதிகாரலால் சொல்லப்பட்டவையும் செய்யப்பட்டவையும் என்ன நளினி பேரறிவாளன் சாந்தனை இவங்க என்ன நளினி பேரறிவாளன் முருகன் என்ன பண்ணால் செல்லு வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஆறு செல்லு வாங்கி கொடுக்குறாங்க மளிகை கடையில் போய் ஆறு செல்லு வாங்குறாங்க மளிகை கடைக்கார எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு செல்லு ரெண்டு செல்லு தானே வாங்கணும் அப்போ தனு வயிற்றுலேருந்து அந்த பாமுக்கு இந்த ஆறு செல்லு தான் பயன்பட்டுருக்குணும் அப்போ செக்ஷன் டென்னு பாருங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது ஆண்டு கால வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் டெத்து கொடுத்து லைஃப் கொடுத்தது கவர்னருக்கும் தமிழ்நாடுக்கு பிரச்சனையே இப்போ தான் அக்யூட்ல ஆயிருக்காங்க இப்போ இந்த செக்ஷன் டென்னுனால தான் அவ்வளோ வரலாற்று சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு தேர்ட்டி சால்ஸும் ரிலவன்ஸிங்கிறாங்க பொதுவான நோக்கம் கொண்டு சதிகாரலால் சொல்லப்பட்டையும் செல்லு வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னால் ஒருத்தன் செய்யப்பட்டவை செல்லை வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஒருத்தவங்க 
அது தனுவோட வயிற்றுக்கு போச்சு பாம்பில் வெடிச்சிருச்சு செத்து போச்சு இதுக்கெல்லாம் எவிடன்ஸ் இருந்து ரிலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு கன்விக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஹேங்கிங் கொடுத்தாங்க அப்போ லைஃப் கொடுத்தாங்க அப்போ அரசியல் காரணங்கள்னால பல காரணங்களால் வெளியில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டென்னுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து செக்ஷன் லெவன் அலிபி இதோட பதினொன்னோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாளைக்கு இந்த வாரம் வந்து டே வந்து நெக்ஸ்ட் டேவெலாம் வந்து ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி எடுப்பாங்க நான் இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்குறது என்னுடைய பொறுப்பு மற்றதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் மெட்டீரியல் வந்து நான் அனுப்பிச்சிடறேன் நான் இருக்கிற மெட்டீரியலாம் அனுப்பிச்சேன்னு நீங்கள் படிச்சுங்க இங்கே வந்து இந்த வழக்கறிஞர் சங்கம் வந்து சிறப்பாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க உங்களால் ஏன்னா இப்போ ஜூனியர் ஆஃபீஸில் ஒரு சிலர் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இதில் இருப்பீங்க அதெல்லாம் நாளைக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் டைம் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுங்களா ஒரு ஒன் ஒரு மணிலேருந்து ஒன்றே கால் மணி நேரம் நீங்கள் அதுக்கு கரெக்டாக அதுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதனால் செக்ஷன் லெவன் மட்டும் எழுதிக்கோங்க அலிபின்னு போட்டுக்கோங்க அலிபின்னு போட்டுக்கோங்க அட் த டைம் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஐ வாஸ் அட் ஸ்டோன்ஸ் பிளேஸ் குற்றம் நடைபெறும் பொழுது எல்ஸ் வேர் இதனுடைய இது வந்து எல்ஸ் வேர் அலிபின்னா அது லேட்டின் வேர்டு எல்ஸ் வேர் வேறு இடத்துல இருக்கிறது ஆனால் பிளியா பலிபி டேக்கன் பை தி அக்யூஸ் ஹி ஹாஸ் டு ப்ரூவ் இட் அலிபி ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறவன் மட்டும் தான் நிறு அவன் தான் நிரூபிக்கணும் இதை சொல்கிற செக்ஷன் வந்து ஒன் நாட் த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இதை சொல்கிறது ஒன் நாட் த்ரீ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சுறேன் மெட்டீரியல் வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டு அவங்க மெட்டீரியலாக கொடுத்துறேன் பிக்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் வேணா எழுதிக்கோங்க நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் செவன் நைன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் செவன் நைன் எயிட் சிக்ஸ் இன்னொரு நம்பர் எழுதிங்க எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் த்ரீ எண்பத்தெட்டு இருபத்தஞ்சி தொண்ணூற்றி நாலு அறுபத்தஞ்சி பதிமூணு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் செவன் நைன் இது வந்து உங்கள் பேர் ஒரு மட்டும் போடுங்க இருக்கிற அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக அனுப்பிச்சிடறேன் ஏன்னா அது அங்கங்கே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் வந்து நாங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்தோம்னா நீங்கள் அவங்க மூலிமா வாங்கிக்கோங்க அது உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருந்தே நம்ம சொல்கிறது வந்து இப்போ பதினோரு செக்ஷன் நடத்தியிருக்கோம்னா பதினோரு செக்ஷன் என்னாங்கிறது நைட்டில் போய் யூ ஹாவ் டு திங்கிங் திங்க் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த அறுபது நாளைக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா லாட் ஆஃப் நாலேஜை நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கேஸ் லாஸு நம்ம சொல்கிறது வேறு ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் சின்ன சின்ன குழுவோடு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்டை நீங்கள் அங்கே பயன்படுத்தினீங்கன்னா இங்கே படிக்கிறதெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஹை மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த மதுரை வார அசோசியனுக்கும் அண்ணன் சுரேஷ் அண்ணார் அவர் வந்து ரொம்ப முழு முயற்சி எடுத்து உங்களையெல்லாம் நீதித்துறையில் அமர வைக்கணும்னு சொல்லி அவர் முழு முயற்சி எடுத்து இந்த இதை நிக இதை கண்டினியூஸாக அந்த கிளாஸ்க்கு சொல்லியிருக்காரு அதனால் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை மற்றவர்கள்ட்டையும் சொல்லுங்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா சாயந்தரம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாம் கோர்ட்டும் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கோர்ட்லேருந்து நீங்கள் போகிறதுக்கு அது அந்த டைம் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அதுவும் பாதிக்கக்கூடாது ஏன்னா அங்கே போய்ட்டு சீனியர் ஆஃபீஸில் திடீர்னு நின்னோம்னா அவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு மணி நேரமே போதுமானதாக இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு அறுபது நாளைக்கு நடக்கையில் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் பரபரப்பாக இருக்காதுங்க கேஸ்லாம் படித்து போனாலே சக்ஸஸ் பண்ணலாம் ஒரு மாதிரி பரபரப்பாக இருந்தோம்னாலே எல்லாமே மறந்து போயிடும் நீங்கள் டெய்லி இது மாதிரி வந்தால் தான் எங்களாலையும் கிளாஸ் வந்து நடத்துகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கும் ஆர்வமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்களால் தான் நாங்கள் இந்த கிளாஸ் நடத்த முடியும் முக்கியமாக நாங்களாக நாலஞ்சு பேரை வச்சு நடத்த முடியாது அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிற யாரையாச்சும் போட்டியாளராக நினைக்காதீங்க கூப்பிட்டோம்னா நமக்கு போட்டியாளராக இருப்பாங்களேன்னு வர சொல்லுங்க இறைவன் நம்மளுக்கு தலையில் எழுதி அனுப்பியிருப்பான் அதனால் வந்து நமக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம நோக்கி போய்கிட்டே இருப்போம் வெற்றி அடைவோம் டெய்லி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வந்துடுங்க கரெக்ட் டயத்தில் உங்களை நான் அனுப்பி வச்சுறேன் ஏன்னா உங்கள் டைம் முக்கியந்தேன் இனி எடுக்கலாம் ஆனால் எப்
ஜட்ஜ் ஆகிறமோ இல்லையா அது வேறு அது மொ தலையில் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் வைக்கல் தொழிலுக்கு ரொம்ப ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதை நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க டெய்லி தயவு செஞ்சு வாங்க உங்களுக்காக கடுமையான முயற்சி எடுத்து இதை நான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுடைய ஆதரவு உண்மையத்தையும் கடைசியான்னு சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஆதரவு உண்மையத்தையும் இதை என்னால் சக்ஸஸாக கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் வந்ததுக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கிறேன்